கோழி வளர்ப்பு அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு பெரிய ஒரு ஆனந்தம் சார் இப்படியாவது கோழி பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தோம் இல்லை இனங்கள்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே வந்து நாட்டுக்கோழின்னு சொன்னதும் பல வண்ணங்கள் இருக்குன்னு தெரியும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அந்த அடிப்படை எல்லாம் தெரிஞ்சால் கூட நாம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்துறது அவசியம் ஒன்று வந்து கால்கள் உயரமாக இருக்க கோழி வந்து நாட்டுக்கோழியாக இருந்தாலும் வீட்டில் வளர்க்குறதுல நிறைய சிரமங்கள் உண்டு அதை ஒரு பண்ணை அளவில் வச்சுக்கிறது இல்லை அதனால் நாட்டுக்கோழின்னு சொன்னால் நம்முடைய தேவை என்பது கறிக்கு தான் அது அடுத்ததை தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் முட்டையும் அதில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா உயரம் குறைவாக இருக்கணும் கோழிகள் வந்து நாட்டுக்கோழிகள் வளர்ப்புக்கு உயரம் குறைவாக இருக்கணும் உடல் வந்து கரவு செலவு அவங்களா அது மாதிரி வந்து கச்சிதமாக இருக்கும் இப்படியெல்லாம் குண்டு குண்டாலாம் இருக்கக்கூடாது இனம்னு சொல்லும் பொழுது சின்னதாக அடுத்தது அப்படி இப்படி துருதுருப்பாக இருக்கும் பல வண்ணங்களில் அந்த கோழியினுடைய அமைப்பு நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இறகெல்லாம் தெரியும் இதுக்கு அடுத்ததாக பெட்டை கோடிகளில் ஒரு முக்கியமான அம்சம் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இப்போது இது வந்து தலைப்பகுதினு வச்சுங்க இந்த வால் பகுதி பெட்டை கோடிகளில் நாட்டுக்கோழிகளில் மட்டமாக இருக்கணும் தலைக்கு மட்டமாக இருக்கணும் அது இப்படி தூக்க தூக்க அது வந்து உருவாக்கப்பட்ட இனம் முட்டைகளுக்காக முட்டை உற்பத்திக்காக லேயர்னு சொல்லக்கூடிய இனம்ங்கிறது தெரியும் அப்போ அது கலப்பினம் ஒரு ஓரளவுக்கு மட்டம் இல்லை கொஞ்சமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நாட்டுக்கோழியை சார்ந்தது என்பது நீங்களே உறுதி பண்ணிக்கொள்ளலாம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் ஓடும் உயரம் குறைவாக இருக்கும் பல வண்ணங்களில் இருக்கும் இது வச்சுங்க நாட்டு இனங்கள்னு எடுத்துட்டாங்க நிறைய பேரெல்லாம் சொல்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய அளவில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அதையெல்லாம் படித்து இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்னுடைய பார்வைக்கு ஒன்றும் வரலை நிறைய சொன்னாங்க எல்லாம் படித்தோம் இருக்குது அதாவது அறுபதாம் சிட்டு தேன் சிட்டு சிறுவிடை பெருவிடை கோழிகள் இப்படி பல பேர்களில் வந்து ஒரு அறுபதுக்கு மேற்பட்ட வகைகளை வகைப்படுத்தி இதில் அனுபவம் உள்ளவர்கள்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க அதில் சில குறிப்புகள்லாம் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்குது இப்போது நம்மளுடைய தேவைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டுக்கோழி என்பது பலவித வண்ணங்கள் இருக்கணும் இப்போ கருங்கோழி இருக்குன்னா கருங்கோழியை நீங்கள் வந்து விலை அதிகமாக கொடுத்து விலை அதிகமாக தான் விற்கணுங்கிற நோக்கத்தில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பண்ணைக்கான முறையே இல்லை நம்மகிட்ட நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே என்னென்னா அதிகமான பேர்கள் திரும்ப திரும்ப வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மகிட்ட கோழி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதை தொடர்ந்து பண்ணையாக பண்ண முடியும் கருங்கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா அழகுக்கு வச்சுருப்பாங்க சில மருந்து செய்வதற்காக சில நோயாளிகளுக்கு மருந்து செய்வதற்காக நாட்டுப்புற மருத்துவர்கள் வந்து கருங்கோழியை விரும்பி கேட்குறதுனால ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபான்னு சில பேர் விற்கிறாங்க அது எல்லாரும் வந்து வாங்க மாட்டாங்களே அவங்க தேவை இருக்க மட்டும்தான் வாங்குவாங்க அந்த வகையில் நம்ம வந்து ஒரு தனிப்பட்ட என்ன ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு கோழி வளர்க்குறது மட்டும் இல்லை சார் ஒரு தனித்தன்மை வேணும்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா நான் கருங்கோழி மட்டும் வளர்க்குறேன்னு அந்த பியூரிட்டி ஆஃப் தட் ப்ரீட் மெயின்டைன் பண்ணலாம் நீங்கள் அதை வந்து தனியாக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த கிராப் நெக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதில் அந்த முடி இல்லாத கழுத்து அந்த கழுத்து கோழிகள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக வளர்த்து அதை ஒருத்தர் வச்சுக்கணுன்னா அதை வச்சுக்கலாம் அதே போல் வேறு சில ரகங்கள்லாம் வந்து இந்த கோழிகள்லேயே வந்து நீங்கள் தெரிந்தெடுத்து வைக்கலாம் இப்போ நீங்கள் திண்டுக்கல் அய்யலூர் பகுதியில் போனீங்கன்னா மிக மிக சின்னதாக இருக்கும் அந்த வளர்ந்த கோழியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ உயரம் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ரகங்கள்லாம் இருக்குது அந்த ரகங்களை தெரிந்தெடுத்து வந்து அதை இனப்பெருக்கம் செய்து இதை நான்னா அதை வந்து ஒரு தனித்தன்மையை நீங்கள் வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் போகலாம் மற்றபடி ஆனால் மேலும் பல விவரங்களுக்கு நீங்கள் இந்த யுவர் ஃபார்ம் லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் கேட்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் வாழ்த்துக்கள் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்